hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a hablar de distintos tipos de afinaciones. En realidad de los tipos principales, porque hay un montón de afinaciones diferentes. Hay unas cuantas que se usan mucho más a menudo y esas son las que vamos a ver hoy. La definición de afinación alternativa está muy clara. Normalmente afinamos la guitarra en lo que se llama afinación estándar, que es mi, si, sol, re, la, mi. Y el la vibra una frecuencia de 440 hercios. Pero no siempre se afina de esa manera. Todas esas posiciones pueden cambiar de tono y eso sería lo que llamamos una afinación transportada. El intervalo entre cada una de las cuerdas es exactamente el mismo pero cambiamos la tonalidad también podríamos bajar o subir el tono a algunas cuerdas para a cambio conseguir que al aire nos dé un acorde determinado también hay otra opción que son las famosas afinaciones en drop que están ahora tan de moda porque hay muchos grupos de metal que utilizan este tipo de afinación porque te facilita la ejecución de riffs y sobre todo de hacer cambios de acordes a mucha velocidad y luego como guinda para el pastel os voy a hablar de una afinación que se llama afinación nashville que a mí me parece muy interesante la primera vez que escuché una canción que usaba esta afinación me quedé realmente sorprendido pero como todavía no os quiero hacer spoiler eso viene al final del vídeo así que de lo primero que vamos a hablar es de las afinaciones transportadas que se dirían como os he dicho, si nosotros tenemos una afinación estándar Mi, Si, Sol, Re, La, Mi Hacer una afinación transportada sería cada una de esas notas Bajarlas o subirlas si quisieras Aunque eso sí que no es para nada común No suele haber gente que intente afinar más agudo de la afinación estándar Para eso lo que hacen normalmente es colocar un capo, ¿no? Un capo trasto, una cejilla, vamos Pero claro, cuando tienes que bajar Ahí el capo no te soluciona nada Así que te toca tocar las clavijas En este caso, ningún misterio Si tú tienes una guitarra en Mi y la quieres en Re Lo único que tienes que hacer es cada una de las notas bajarlas un tono. Veréis grupos por ahí que bajan medio tono, bajan un tono, bajan un tono y medio incluso. Y sí que es cierto que, por ejemplo, Steve Ray Bogan o Slash bajaban medio tono. En el caso de Slash, por ejemplo, porque la tensión y el tipo de guitarras que él utiliza le favorecían tocar ese medio tono más abajo y además le da un sonido como más de rock clásico. En el caso de Steve Ray Bogan igual, él tocaba con un calibre de cuerdas muy ancho, no me acuerdo, pero era en plan 0.12 o 0.13 en la primera cuerda, y también se bajaba a medio tono. Ya os digo que es más bien por una búsqueda de sonido, porque la guitarra le devolviera ese sonido rock más clásico. Ese medio tono de diferencia parece una tontería, pero realmente marca una diferencia. Y ahora lo vamos a comprobar. Luego también están los músicos que bajan medio tono, o un tono, o un tono y medio, porque los vocalistas ya han pasado años y ya no tienen el registro que tenían, y para poder respetar, digamos, las melodías vocales y hacerlas exactamente igual que cuando las grabaron en un disco, necesitan que todos los instrumentos se transporten un poquito hacia abajo porque ya no les da la garganta. No voy a dar ejemplos de esto porque no quiero hablar mal de ningún músico. Ahora mismo la guitarra estaría en estándar, ¿vale? Si nosotros bajamos medio tono todas las cuerdas, nos pondríamos en la afinación de mi bemol. Yo, en lugar de bajar con las clavijas, tengo un pedal llamado Drop de Digitech, que es un inventazo, la verdad, y me quita mucho trabajo en ese sentido. Así que le voy a pegar una pulsadita y vais a ver que automáticamente ya estoy en mi bemol. Cómo se tocaría, por ejemplo, el Don't Cry de Guns N' Roses, pero afinado en mi bemol en lugar de mi, que es como realmente se afina esta canción. Si alguna vez habéis intentado tocar al mismo tiempo que Slash y lo intentas tocar en mi estándar, no puedes, porque la guitarra la tiene en medio tono por debajo cada una de las cuerdas. con Steve Ray Bogan exactamente igual. Si en vez de bajar ese medio tono bajamos un tono completo, nos iríamos aquí. Si no me equivoco, creo que era un tono completo lo que Metallica bajaba para tocar el Sad Bad True. Pero vamos, yo creo que habéis captado la idea. Vuelvo a mi estándar para que volváis a notar la diferencia.
Vale, pues una cosa que tenéis que tener en cuenta es que si bajáis mucho, si bajáis un tono completo o un tono y medio, lo normal es que utilicéis un calibre de cuerdas más grande, ¿no? En vez de utilizar 9.42 o 10.46, tendríais que iros a cuerdas con calibre 11, calibre 12 incluso. Depende de cuánto queráis bajar, porque si no vais a perder consistencia en la guitarra. Mucha gente habla de que a nivel de sonido se pierde mucho, pero yo no estoy tan de acuerdo en eso. Es más una cuestión de consistencia de la guitarra, de que las notas suenen afinadas cuando pulsas en los trastes, de que puedas tener el control sobre los bendings, etc. Yo que sé, Ingrid Mamstein toca con 008 y es un tío que suena muy potente, o sea que al final todo lo que lleva detrás hace que el hecho de utilizar un cordaje muy finito no le influya para nada. Pero por ejemplo en el caso de Slash, como os he dicho, el tiro de la Les Paul es más corto, la afinación que él busca es más grave y entonces necesita utilizar un calibre de cuerdas más ancho para conseguir el sonido que consigue, que la verdad que Slash tiene un sonidazo. Como os he dicho siempre, yo no soy muy fan de las Gibson Les Paul, pero sí de cómo suenan las Gibson Les Paul, ¿eh? Si no tenéis la posibilidad de utilizar un drop como utilizo yo, pues os toca tirar de clavijas. Pero vamos, al final, buscando la equivalencia de las notas y haciendo uso de un afinador cromático, no tendríais que tener más problema que ese. Os va a marcar, por ejemplo, si queréis bajar ese medio tono, mi bemol, si bemol, sol bemol, re bemol, la bemol, mi bemol. Depende del afinador que tengáis, podéis calibrarlo o podéis modificar la configuración para que os dé por buena la afinación en un tono menos. Muchos afinadores tienen esta, esta opción de meteros en la configuración y cambiar la referencia afinadores para teléfono móvil la mayoría van a daros esa opción también así que no deberíais tener ningún problema para poder afinar en este caso como habéis visto el nombre de las notas en realidad ahora cambiaría totalmente cuando tú haces un fa en la guitarra estaría sonando como si fuera un mi en el caso del medio tono de diferencia en las tablaturas pues un poco te da igual porque en realidad lo que vas a encontrarte en las tablaturas es que al principio el todo te va a decir que no está en afinación estándar y te va a decir cuál es la afinación que tiene y por lo demás tú vas a ver representado de la misma manera los acordes etcétera pero ya os digo que en caso de leerlo en partitura las notas cambiarían. Además, os puedo decir que la mayoría de los guitarristas que utilizan estas afinaciones alternativas, que son simplemente transportar el tono, en su cabeza siguen pensando en las notas antiguas, ¿vale? Pensando como si estuvieran tocando en mí. No se transportan, no trasladan su manera de tocar porque si no, no cambiarían la afinación. A lo que me refiero es que esa persona va a querer utilizar ese re al aire, ese mi al aire, y quiere aposta que suene en ese medio tono por debajo. Por lo tanto, muchos de ellos lo que hacen es yo bajo el tono de la canción para que, por ejemplo, mi cantante se encuentre más cómodo, pero sigo la partitura exactamente igual que si fuera una afinación estándar. Vamos ahora con las afinaciones abiertas. Las afinaciones abiertas suelen llamarse Open Re, Open Do, Open Sol. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que vamos a modificar la afinación de algunas de nuestras cuerdas para conseguir que lo que den al tocarlas las 6 al aire sea el acorde que estamos buscando. A ver, por ejemplo, si un acorde de Re mayor es Re Fa sostenido La, pues lo que tendríamos que hacer es bajar la sexta a Re, la tercera a Fa sostenido, la segunda a La y la primera a Re. En este caso, sinceramente, los guitarristas solemos tirar de oreja para poner las notas donde las queremos. Os podéis apoyar igualmente en la cuerda anterior, igual que en la afinación estándar. Os apoyáis así. Lo que tendríamos que hacer es buscar en la otra cuerda la nota que estamos buscando y compararla con la cuerda al aire. Lo primero que tenemos que hacer es bajar la sexta a re, ¿no? ¿Cómo lo comparamos? Pues cogemos una cuarta que está en re directamente y bajamos la sexta hasta que alcance ese re. Ya tenemos la sexta en re. Ahora vamos con la tercera en fa sostenido, que significaría al sol medio tono menos. Por lo tanto, si sol es aquí, bajamos medio tono y igualamos ese sol al aire para alcanzar el fa sostenido. La segunda la queremos bajar a la. Ahora la segunda cuerda normalmente deberíamos poner de referencia el segundo traste de la tercera. Pero como la tercera la acabamos de bajar medio tono, tiene que ser medio tono más. Por lo tanto, ahora que estamos aquí, cogemos ese sí y lo bajamos hasta la. Y por último la primera de nuevo en re. Y en este caso podemos utilizar el quinto traste de la segunda para ese re. Y dirás, ¿por qué? Pues porque hemos bajado un tono entero y es lo que pretendemos hacer en la primera también. Ahora si yo toco al aire... Un momentito, que se me ha movido. Esta guitarra no está acostumbrada a que la haga perrerías. Como veis, ahora mismo tenemos un acorde de Open Re. ¿Qué es lo que mola de estas afinaciones abiertas? Que ahora mismo... 
haciendo una cejilla hago acordes. Esto te abre mogollón la mente porque ahora puedo jugar y crear riffs. Vamos a volver a mí. Como veis, yo ya tiro más de oreja que otra cosa para volver a recuperar la afinación estándar o incluso para cambiar. Pero ya os digo que os podéis apoyar en afinador, al menos al principio, cuando no estéis familiarizados con estas afinaciones. Este tipo de afinaciones las utilizan mucho los guitarristas con slide. Y ahora, cuando cambiemos de afinación de nuevo, os lo voy a demostrar. ¿Cuál es la ventaja de hacer uso del slide? Pues que, igual que podíamos hacer acordes abiertos solo poniendo una cejilla, el slide, al ser un tubo rígido, nos va a permitir hacer exactamente lo mismo. Voy a afinar la guitarra ahora en Open Do y os enseño cómo usaría un slide en ese afinación. En el caso de Open Do lo que haríamos sería bajar la sexta Do, la quinta a Sol, la cuarta a Do y la segunda a Do. En el caso de la segunda cuerda, como veis, en vez de bajar voy a subir. Así que como veis, algunas de estas afinaciones no son solo dropeando la cuerda, solo bajándola, sino también subiendo. Como veis ahora al aire, tengo un acorde de Do y con mi slide... En este caso no es que suene maravillosamente bien, pero porque la acción de esta guitarra está muy bajita. Y para que el slide te suene en condiciones y resuene como debe, tienes que tener la acción de la guitarra bastante alta. No es el caso. Esta guitarra tiene las cuerdas muy pegaditas, muy, muy pegaditas. Aprovecho para decirlo. Gracias a Carlos Montoro, que es mi luthier de confianza. Dejo aquí una miniatura a su canal porque está restaurando una guitarra que tiene más de 100 años y está haciendo una serie de vídeos que es una auténtica pasada. Así que aprovecho aquí para darle un poquito de publicidad al colega. Esta guitarra, hoy le estoy haciendo tantas perrerías que está claro que se va a vengar de mí en algún momento. <risa> vale, vamos a afinar ahora en Open Mi. Quinta a Si, cuarta a Mi y tercera a Sol sostenido. ¿Qué ventaja tiene esta? Pues que como sigue siendo Mi nuestra nota de referencia, y una de las primeras cosas que debemos hacer, y si no lo habéis hecho, hay que empezar a hacerlo, es memorizar las notas en la sexta cuerda. Ahora que ya nos las sabemos, pues podemos utilizar este acorde al aire para hacer el acorde exactamente que queremos, solo yendo al traste que necesitamos. Y aprovecho esta afinación, por ejemplo, para explicaros que si quisiéramos, también podemos hacer afinaciones abiertas, pero menores en vez de mayores. Si yo este sol sostenido lo bajo a sol natural, ahí tengo un mi menor al aire. Encima tenemos la ventaja de que si queremos hacer un acorde mayor sabemos que lo único que tenemos que hacer es sostener esa tercera cuerda. Si yo quiero hacer la típica progresión que va 1, 6, menor, 4, 5... Pero vamos, es bastante menos habitual utilizar afinaciones abiertas menores. El rock and roll suele estar en modo mixolidio y aunque emplea pentatónica menor, los acordes que hay por debajo siempre son acordes dominantes o mayores. Ahora os voy a enseñar de las más usadas, ¿vale? Que sería la afinación open sol, ¿vale? Sexta en re, quinta en sol. Primera en re. Open Sol, pero con bajo en Re. 
¿Por qué la cuerda más grave está en re? Esta es muy usada por guitarristas clásicos. Mark Knopfler, por ejemplo. Keith Richards es el que más popular, <risa> diríamos, que la ha hecho. En muchísimas canciones de los Rolling Stones, Keith Richards utiliza esta afinación. Y es muy práctica porque te permite hacer como mucho riff. Bueno, vamos a hablar ahora de las afinaciones en drop, que ahora son famosísimas, se utilizan muchísimo. La afinación en drop simplemente consistiría en tener la sexta cuerda un tono más por debajo de lo normal. Me explico. Si yo tengo una guitarra en estándar Mi, Si, Sol, Re, La, Mi, afinar en drop D implica bajar el Mi de la sexta cuerda un tono. Mi, Si, Sol, Re, La, Re. Si quisiéramos afinar en drop D bemol, lo que haríamos sería afinar la guitarra como slash, pero de nuevo la sexta cuerda la tenemos un tono por debajo de lo que debería. Mi bemol, Si bemol, Sol bemol, re bemol, la bemol y re bemol. ¿Qué ventaja tiene esta? Pues ahora lo vais a ver, pero sobre todo ahora para lo que se utiliza es porque puedes hacer acordes de quinta o intervalos de quinta, que ya sabéis que como los acordes de quinta solo tienen dos notas, para mí no son acordes, son intervalos. Pero lo dicho, si yo tengo la guitarra afinada en drop D, puedo hacer riffs de metal con mucha más soltura que si estuviera en afinación estándar. Os lo voy a mostrar. Esta guitarra ahora mismo está en mi estándar. Esta sexta cuerda la bajamos un tono. Y como escucháis... Espera, voy a bajar un poquito la ganancia porque esto está como el infierno. Me voy un momento a la quinta cuerda para hacer lo que equivaldría a tocar en afinación estándar. Y sin embargo con el drop puedo hacer. Y entonces me permite tocar más fácilmente cosas como... Lo que es una manera muy chula de aprovechar esta afinación que es apoyarnos también en las cuerdas 4 y 3 para hacer en la misma quinta a la octava. Y entonces podemos hacer... Como veis, suena súper robusto y súper lleno. Y esto es solo open re. O sea, las afinaciones alternativas bajan mucho más en muchas bandas muy burras. Por ejemplo, Slipknot suele tocar en open do, si no me equivoco. No sé si ahora tocarán más grave todavía, pero creo que no. Lo que sería, voy a aprovecharme otra vez del drop de Digitech para hacer esto. Ahora mismo estaríamos en drop do. Y por poder podemos bajar mucho más. Hay peña que toca en la, en drop la. Muy loco todo. Resident Evil Machine, Son Garden, gente así. Bueno, Slipknot, como os he dicho. Korn también afinan en drop. Muchísimas bandas de metal afinan en drop. Hay una opción que se llama Double Drop, que es dropear tanto la primera cuerda como la sexta, en vez de solamente la sexta. Si yo hago esto... No es un acorde abierto. No te da un acorde mayor abierto ni menor abierto. Y normalmente se utiliza para combinarlo con la posición de re y darle un poco de, no sé, sonido country o rock clásico. Un momento. Ya está un poco harta de mí la guitarra, ha dicho, tío, deja de tocarme tanto las clavijas, me está tocando las narices. Entonces, si se me desafina mientras toco, comprended que lo normal es cambiar la afinación a una guitarra, esperar a que se acostumbre a ella y no hacerle las perrerías que le estoy haciendo yo ahora mismo. Cada vez que toco esto, me acuerdo de, por ejemplo, una canción de Revolver, la de Fuera de Lugar, para que veáis que afinar en drop no solamente es para hacer metal y que bandas, por ejemplo, como Led Zeppelin lo han utilizado hace un montón de años. A ver si os suena esto.
Bueno, y por último os voy a hablar de la afinación Nashville. La primera vez que escuché esta afinación me flipó mogollón. Al principio no entendía qué es lo que pasaba y luego ya descubrí lo que era. Hace poquito publiqué un vídeo, un short, explicando cómo se afina una guitarra de 12 cuerdas. Voy a poneros aquí el enlace por si queréis echarle un vistazo. La guitarra de 12 cuerdas tiene una afinación especial, como ya os he explicado. Son seis pares de cuerdas y la primera y la segunda suenan al unísono, el mi y el si, pero sol, re, la y mi, la tercera, cuarta, quinta y sexta cuerdas, suenan con una octava de diferencia. No hace falta que os lo imaginéis porque tengo aquí la guitarra de 12 cuerdas, así que os la enseño un momento. Lo dicho, dos al unísono y las otras cuatro a octava. Entonces al final una afinación en Nashville lo que es solo las segundas cuerdas, o sea, de la pareja de cuerdas la que está por encima, ¿vale? En vez de lo normal que sería... En este tipo de afinación hay que tener en cuenta una cosa, que no te vale un juego estándar de cuerdas. Si en el resto de afinaciones, en cuanto íbamos hacia graves, teníamos que cambiar el grosor de las cuerdas para que fueran más gruesas, incluso en algunos casos, cuando afinamos muy muy grave, hay que ver si la cejuela de la guitarra permite que entre ese grosor tan ancho de cuerda. Por ejemplo, para que os hagáis la idea, yo tuve que retocar el grosor de la cejuela de mi Schecter, de la Schecter de color ámbar, que ya no tengo porque la tiene Jesús, ¿eh? sigue en nuestro poder, pero ahora mismo la tiene él. Ahí tuve que limar para hacer hueco a las cuerdas y poder ponerle un cordaje en el que la cuerda más grave era 54, no cabía en los huecos que tenía preparada la cejuela estándar. Pues en el caso de la Nashville Tune hay que comprar un juego especial para la Nashville porque al final las cuerdas van a notar por encima es imposible que utilices un cordaje normal porque las cuerdas graves estarían tensísimas para poder sonar una octava por encima. Hoy por hoy es súper fácil encontrar juegos de cuerdas especiales para utilizar con este tipo de afinación. Pero en aquel entonces lo que se hacía es, te compras un juego de 12 cuerdas separas las parejas y te dejas el normal para tu guitarra acústica normal y las segundas cuerdas para la guitarra que tienes afinada en Nashville. Es una afinación muy interesante para experimentar, pero no se usa tanto. Lo recuerdo en, en la canción Always With You, Always With Me de Satriani, que es una canción que me gusta mucho y que a lo mejor algún día me animo y hago una versioncita. Si queréis que la toque, me lo dejáis en los comentarios y me preparo una covercilla. Pero poco más, ¿eh? Probablemente hay más canciones en las que se está usando el Nashville que las que nosotros pensamos. Bueno, espero que hayáis encontrado interesante este vídeo. La verdad es que las afinaciones alternativas os van a abrir mucho juego de cara a encontrar vuestra creatividad, por así decirlo, en vuestras composiciones. De repente, tener esa afinación alternativa va a hacer que experimentando saquéis sonidos que nunca hubierais sacado con una guitarra que está en afinación estándar. Así que yo os diría que os atreváis, sobre todo con las afinaciones abiertas, a jugar con ellas porque os lo podéis pasar muy bien, la verdad. Vale, sed buenos.